Y el Señor me decía, ¿tú quieres saber lo que es tener fruto? Aguanta presión. Así me dijo el Señor. Y yo le dije al Señor, Señor, pero me duele. Tú eres buena tierra. Dalo a demostrar ahora. Vamos a ver qué va a salir de tu tierra. Si de tu tierra va a salir cizaña o si va a salir trigo. Uf. La semilla está sembrada. Hay que ver cuál de las dos va a germinar. Y yo le dije al Señor, yo no quiero ser cizaña. Yo quiero ser trigo. Pues da evidencia de lo que tú eres en público. Tú tienes la oportunidad de destruirlo todo o de edificarte más. De dañar tu testimonio en público O de sacar de ti Una mujer que nadie conocía Que se va a conocer Haciendo entender que Él tuvo que entrar al mundo espiritual Para poder provocar Que alguien mayor que él Pudiera pelear Para arrebatar lo que era de él Y traérselo a él Porque hay gente que no entiende esto Que tienen ángeles asignados sobrenaturales wow. Que tienen que entrar al mundo espiritual Para ellos poder desatar Y poder hacer que ellos se muevan a su guerra Porque a veces nosotros tenemos ángeles Que no se mueven a favor nuestro Porque que nosotros no activamos el mundo espiritual a nuestro favor. Penancio, escuché que están regalando Biblia en esto, se puso serio. Claro que sí, una Biblia de estudio. Holman, 1960, poderosa. ¿Y qué tengo que hacer para ganarme una? Oh, dale like, suscribirse, comentar y compartir con toda tu gente. Si ya escuchaste los pasos, suscríbete, dale like, comenta y esa Biblia puede ser tuya. Claro, esa es tuya, no dejes que te la quiten. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda hermosa que están utilizando esta plataforma, Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. Te habló tu hermano ministro Cristo Faraquino. Me siento súper contento de estar acá, pero no me encuentro solo. Me acompaña en ungida, una profeta bien usada por Dios aquí en la República Dominicana. Dejaré a Rosy Marti que se presente. Ahí está. Bella audiencia, ¿cómo te sientes ungida? Amén, amén, Dios te bendiga en gran manera Amén De verdad que me siento bien, es un placer estar compartiendo con ustedes en esta plataforma Y de verdad que me siento honrada por Dios de que me haya permitido estar en este lugar De verdad que espero que este tema sea de mucha bendición a esta bella audiencia que nos va a escuchar en este día Dios mío, mi gente, abróllase los cinturones, prepare su vasija Se habla un misterio en el mundo espiritual Creo que va a estar bien picante. Así sin más preámbulos, pasaré a Rosy Marte para que esté saltando la palabra del Señor. ¿Qué tenemos para hoy, Unida? Bueno, aquí tenemos una enseñanza acerca de lo que es el mundo espiritual. Sabemos que todo lo que se ve, primeramente, se materializa en el mundo espiritual. Hay muchas personas que minimizan las maquinaciones del enemigo. Hay mucha gente que hoy no tienen la promesa de Dios porque nunca han querido entrar Uf. a lo sobrenatural. Entonces, el enemigo no es visible, el enemigo es invisible, pero es peligroso. Wow. Y para tú poder conectarte a lo invisible, tú tienes que tener los ojos espiritual y abierto, que esto es Dios quien lo puede hacer. Solo Dios da la legalidad para que cada persona pueda entrar al nivel de guerra que requiere su posición. Hay gente que ignoran su nivel de guerra. Hay gente que entiende que su guerra que ellos están atravesando es algo normal. Yo te voy a decir algo. Dios a cada quien lo capacita en un terreno Uf. para elevarlo y llevarlo a la dimensión que se requiere para Dios entregarle. Wow. Lo que el enemigo muchas veces le tiene atado. Sí. En una ocasión hubo un príncipe de Persia que estuvo haciendo oposición hacia una respuesta. Y dice que Daniel se tuvo que meter en ayuno y en oración por 21 días, haciendo entender que él tuvo que entrar al mundo espiritual Uf. para poder eh, provocar que alguien mayor que él pudiera eh, eh, pelear sí. para arrebatar lo que era de él y traérselo a él. Porque hay gente que no entiende esto, que tienen ángeles asignados sobrenaturales, wow. que tienen que entrar al mundo espiritual para ellos poder desatarlo y poder hacer que ellos se muevan a su guerra. Porque a veces nosotros tenemos ángeles que no se mueven a favor nuestro porque nosotros no activamos el mundo espiritual a nuestro sí. favor. Sí. Entonces hoy yo le quiero hablar a personas que necesitan activarse en el mundo espiritual para que puedan acelerar lo de Dios a su favor. Mi gente, pendiente, agárrese fuerte Dios mío <risa> bueno, yo quisiera leer en, en primera de Pedro eh, capítulo 3 versículo 17 la palabra de Dios, yo la voy a leer en el nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén. porque mejor es que padezcas haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal 
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por lo injusto, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad no, no es, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, él fue y predicó a espíritus que estaban encarcelados, aleluya, pero que para nosotros supuestamente no existía. O sea, él fue a donde no se veía nada. Uf. Ahí Cristo fue. Él fue a lo sobrenatural. Entonces, yo te quiero hablar a cómo alcanzar el mundo espiritual. Cómo tú llegar a esas dimensiones. Tú quizás me vas a decir, Selva, yo ayuno mucho, yo oro mucho, yo estoy pendiente de Dios, yo estoy haciendo lo que Dios me manda. Mira, esto consiste de cosas simples, pero que son llaves que te van a conectar al mundo espiritual. Dice la Biblia que, la obedien que, el, que el ayuno sin obediencia sí. no es válido, ¿no? Sí mismo. Muchas veces ayunamos mucho, pero no tenemos obediencia en el ayuno. Uf. Entonces, ¿qué requiere Dios? Aleluya, que el sacrificio vaya apoyado de una obediencia sólida para que este sacrificio rompa en el mundo espiritual. Sí. Hay sacrificios que hacen un rompimiento sobrenatural cuando nosotros los sometemos a la voluntad de Dios. Sí. Hay veces que nosotros hacemos la cosa porque tenemos la costumbre ya de hacerla, pero no porque entendamos que lo que estamos haciendo puede hacer algo o positivo a tu favor o negativo en tu contra. El mundo espiritual tú lo activas a tu favor para bendición o lo puedes activar para maldición. Wow. Ahora tú me vas a decir cómo es esto, cómo esto se puede hacer. Acontece lo siguiente, la desobediencia acarrea con nosotros maldición, sí. pobreza. La, la desobediencia trae a nuestra vida miseria espiritual. Entiéndelo claro, que el enemigo siempre va a acechar cualquier brecha que tú abres, porque hay gente que no se ocupa de conocer qué brecha tienen abierta aquí. Wow. Mira, yo te voy a decir algo, el enemigo solamente necesita una zorra pequeña. Una zorra pequeña. Eso es lo que él necesita. Él no necesita que sea mucho para él dañar la estructura. Con una sola zorrita que tú dejes suelta, con eso la estructura, con el tiempo se va a ir dañando poco a poco. Y ellos hay gente, mi alma alaba a Dios, que tienen problemas espirituales que tienen que resolver ya. Y Dios no quiere que tú le dé larga a esto porque Dios sabe que con el tiempo esto va a traer una destrucción a lo que con tanto esfuerzo sí. te ha logrado tener. Dios sabe que el enemigo solamente anda buscando un solo tropezón. A veces hay gente que no pone en piedra para que caigamos, pero a veces el enemigo pone piedra muy pequeña que él sabe que no va a provocar nada, pero nosotros como minimizamos sus maquinaciones, sí. pasamos, aleluya, y caemos sin darnos cuenta. Sí. Y a veces le echamos la culpa al hermano. No, el hermano no tiene la culpa. La culpa la tuviste tú que se gaste tus ojos hacia, lo, hacia el mundo espiritual. Penancio, escuché que están regalando Biblia en esto, se puso serio. Claro que sí, una Biblia de estudio. Holman, 1960, poderosa. ¿Y qué tengo que hacer para ganarme una? Oh, dale like, suscribirse, comentar y compartir con toda tu gente. Si ya escuchaste los pasos, suscríbete, dale like, comenta. Y esa Biblia puede ser tuya. Claro, esa es tuya, no dejes que te la quiten. Entonces Dios quiere que tú entiendas que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, sí, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Cuando se está hablando de esta clase de guerra y de esta clase de lucha, no se está hablando de ser humano. Por eso el Señor lo aclara y lo dice aquí, que Él dio su vida siendo el justo por el injusto. O sea, yo hice lo que no debí de hacer por gente que no se merecía mi sacrificio. Uf. Haciendo entender lo que a ti te consta a ti, entregarte por completo a un alma que no merece nada de ti, pero tú hacerle la guerra ah. a una totalidad, a tu enemigo que no quiere saber de ti, que es a Satanás. Dios no te está diciendo que deseche las armas, que maltrate a las armas, que humilla a las armas, que tenga pleito, contienda, que tú arremete en contra de un prójimo. Dios lo que te está diciendo a ti, tú tienes una lucha con un ser invisible que te odiará hasta el final. Oh. Que si y tú no tienes tus ojos abiertos hacia tu enemigo, pues te va a destruir a través de aquellos. Aleluya, que tú quieres venirle hacia el frente, porque hay gente que no entiende. A Satanás lo que le interesa es que tú quites la mirada de él y la ponga hacia tu prójimo. Porque Ay. Cristo hizo lo contrario. Esta persona que lo humillaron, lo bofetearon, lo azotaron, le, le, le hicieron pasar la vergüenza más grande públicamente. Sí. Él siendo un hombre justo, pasó a ser como un 
pecador, se puso en la condenación de ladrones, se puso en la peor posición, él siendo justo. ¿Por qué él lo hizo? ¿Por qué él quiso dejar el ejemplo? Qué? Miren, si yo siendo Dios, si yo siendo Cristo, agarré, aleluya, y me tiré los pecados de todo, sin importar, aleluya, su condición, yo agarré y lo hice, ¿cuánto más no deberían de ser ustedes? Aleluya, ¿qué hizo el Señor en pocas palabras? Yo como Dios, vine a pasar ser hombre aquí en la tierra, vine, aleluya, me mostré en una figura humilde, mansa, vine en una figura donde muchos dudaron de mí porque me esperaban que yo me iba a sentar en sella de príncipe, pero yo vine, aleluya, a caminar con aquellos que no se merecían que yo caminara con ellos. Wow. Dios vino a enseñar y a dar evidencia del reino de Dios en esta tierra. Yo no sé qué reino de Dios te, te, te han mostrado en este tiempo. Uf. Aleluya. Pero Cristo quiere que tú entiendas que el reino de Dios todavía está caminando en esta tierra. Wow. El tema es que hay personas que han doblado su caminar porque han dejado de ver al enemigo y se han puesto a ver al hermano. ¿Qué hubiera pasado si Cristo se hubiera puesto a ver a los escribas y fariseos, saduceos, a todas esas personas que día tras día perseguían su caminar, perseguían sus pasos? Aleluya. El enemigo siempre va a ponerte a ti personas, aleluya, que quieran perseguirte, que quieran arremeter en contra tuya, que quieran humillarte maltratarte, ponerte de la peor manera, te digo para que para que tú te desenfoques de él y el poder agarrar a esas personas que él sabe que te están hiriendo ¿eh? porque tú tienes que tener cuidado qué rostro tú vas a poner en el campo de guerra wow. hay gente que pone en un rostro hermano mire que el enemigo dice, le estoy dando lo estoy Ay. golpeando, le voy a decir por qué, porque hay gente que en vez de estar gozosa se ponen a gritar ¿Cómo, cómo así, Rosy? ¿Cómo así? hay gente que en vez de estar en gloria, lo que se siente que están abajo, tú tienes que ponerte en la dimensión de tu guerra, si te están humillando si te están menospreciando es porque hay escalones que tú estás alcanzando y el enemigo quiere cerrarte los ojos para que tú no puedas ver lo que Dios está haciendo contigo Dios en mío. medio de tu proceso, tú te pones a observar, mi alma alaba a Dios, la multitud de personas que se quedan a Cristo y casi todos ellos eran ileales, porque él agarró 12 y entre ellos había un infiltrado Ay. porque él sabía, aleluya, que el corazón de, del hombre iba de continuo al mal y él vino a hacer un trabajo aleluya, sólido, porque él nunca dudó de su palabra, él sabía lo que estaba haciendo, ellos hay gente que tienen que saber lo que están haciendo, gente que están perdiendo la identidad porque otros lo están apedreando, tú tienes que entender que la piedra que te están lanzando te van a llevar a alcanzar la identidad que tú no tienes, porque hubo un hombre llamado Pablo, mi alma, la, eh, Saulo, perdón que lo apedrearon, lo apedrearon tanto hasta que él vio la gloria de Dios, es que yo hay gente que no quieren entender que los levantamientos es para que ellos vean la gloria de Dios y el mundo espiritual no se te va a abrir en la carne tú tienes que estar en el espíritu y para tú estar en el espíritu, hay que darte mucha pedra. Espérate, Rosy. El mundo espiritual no se le abre a gente carnal. No, imposible. La carne mira las cosas de la, de la tierra. Le, el espíritu se conecta con Dios. Uf. Entonces tú tienes que entender que si tú comenzaste a remeter con el carnal conforme a cómo él es, sí. porque tú tienes que ver en qué posición tú te vas a poner en el, en, en, en el nivel de guerra. Ellos hay gente que ignoran esto y dicen, no, aleluya, soy fulano de tar y yo tengo, aleluya, que cuidar mi posición. No hay nadie que mejor que vaya a cuidar tu posición que aquel que te colocó en ella. Uf. Yo siempre lo he dicho claro, deja Dios hacer su trabajo y tú haces el trabajo que Dios a ti te mandó. Wow. Ahora, ¿qué trabajo a ti te mandó hacer? A mostrar el reino de Dios en esta tierra. Tú tienes que entender que el hombre de Dios, mientras más exaltado sea en esta tierra, más humillado tiene que estar delante de Dios. Y usted me va a decir, ¿por qué? Porque Cristo, siendo el rey de rey y señor de señores, entendió aleluya, que aquí en la gloria era de Dios, él siendo el hijo de Dios nunca se puso en la posición de Dios porque él entendía, aleluya que había alguien mayor que él, mi alma alaba a Dios, y hasta que tú no entiendas que todo lo que a ti te está aconteciendo es porque Dios así lo está permitiendo para que tú puedas, ser. mira una gente que no le da la gloria a Dios, no puede entrar al mundo espiritual no, espérate, una persona de la gloria a Dios no puede no, entrar, pues, y tú me vas a decir Silva, pero que gloria a Dios ¿qué quiere decir? Ay. gloria a Dios tiene mucho que decir, porque al diablo no le gusta que tú adores a Dios, Dios cuando tú adoras a Dios, tú estás rompiendo el velo, algo está pasando en la alabanza se mueve algo sobrenatural, ¿Por qué dice la Biblia que si no eres como un niño aleluya, tú no vas a poder aleluya, ver el reino de los cielos es que el diablo quiere quitar de ti la inocencia que hay wow. de Dios los inocentes 
gente sabe en aleluya provocar algo que aquel que sabe mucho no lo van a saber uh. hacer tú tienes que entender que lo que tú tienes si anhela se desea hay gente que tiene que hacer tantas cosas para provocar a Dios pero sí. hay otros que no tienen que hacer nada Dios en sí mismo le da todo en bandeja de plata y aquí yo estoy hablando con gente que tienen gracia porque es el problema mi alma alaba a Dios la gente que tiene gracia no tienen que forzar porque la gracia solo lo coloca donde el diablo no lo quería ver eh. ¿Por qué la guerra está por la gracia porque el enemigo sabe que esta gracia que tú tienes te va a llevar a derrotar lo que tú nunca en tu vida pensaste vencer es que yo hay gente que tienen que entenderlo la obediencia va consigo de bendiciones las bendiciones van a agarrar contigo mi alma alaba a Dios que la gloria de Dios descienda a tu favor no hay una cosa más linda que tú comenzar a ver aleluya después que tú caminaste aleluya sin ver nada ¿Por qué la guerra? Porque el diablo no quiere que tú veas. Uf, espérate. Satanás no quiere que tú veas en el mundo espiritual. Claro que no. Porque él sabe que la fe, aleluya, cuando tú la accionas, aunque no vea, tú estás creyendo. Uf. Y al diablo lo que le duele es que tú creas aunque no vea, ¿eh? Ah, yo, Esto tiene un misterio demasiado yo grande. Quiero, quiero soltar varias preguntas. Claro. Y en agua profunda, rápido. Amén. ¿Cómo, cómo fue el encuentro tuyo? Con Dios, el primer encuentro, porque un hombre tiene un encuentro sobrenatural. Claro. En tu principio. Bueno, mira, en mi principio, cuando yo no era cristiana, yo buscaba la cosa de la carne, brujería, yo buscaba doctores, porque yo me tiraron una brujería que me pudrieron. Wow. Como yo no conocía lo de Dios, a totalidad, como el Evangelio, yo era católica. Entonces... Yo comencé a caminar en ese mundo porque mi mamá me dijo, mira, ve a República Dominicana y ve dónde los brujos, que ahí te van a sanar porque lo que tú tienes es de brujo. Dios mío. Ahí comencé a caminar en brujería porque yo estaba en la carne. Usted está entendiendo que la cosa de la carne se conecta a la carne porque tus ojos espirituales no están abiertos. Es imposible. El único que abre los ojos espirituales de una persona es el Espíritu Santo. Sí. Tú, en el Espíritu Santo tú vas a caminar en esta tierra muerto en tus delitos y pecados. Entonces tú tienes que entender que una vez que el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida, pues tus ojos espirituales se van a abrir. Sí. Eso aconteció conmigo. Mira, todos debemos de tener un encuentro. Todos debemos de tener un choque con el Espíritu Santo. En este caso fue el mismo Jesús de Nazaret que vino y me libertó. Porque lo que yo tenía ya nadie me lo podía quitar, ni brujo, nadie. ¿eh? Esto y, era un caso perdido el y, mío. ¿Y qué edad tenía en ese tiempo, Rosy? En ese entonces ya yo tenía como 23 años. Wow. Ya yo tenía. Y recuerdo yo que ya no había manera conmigo. Y recuerdo que cuando esto está aconteciendo en mi vida, pues... Hubo una muchacha, fue, mira, cuando Dios quiere abrirte los ojos espirituales, Dios usa a quien sea. Uf. Dios no se vale de, 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 de nivel y de grado de persona. Dios lo que se vale de un corazón humilde. Cuida la humildad que Dios ha puesto en tu corazón, ¿eh? Uf. Porque Dios te va a llevar, mira, aunque tú no sepas cantar bonito, aunque tú no sepas predicar, aunque tú no sepas muchas letras, la humildad consigo trae una gracia que llama la atención. Uf. Usted no ha visto estos hombres como que no son de que muy cosa y cuando se ven humildes es como que ellos mismos llaman una atención que ni un buen mozón ni una persona ah, de bueno. tal cuni. ¿Entiendes? No, le, le estoy hablando lo que es la gracia. Mujeres que no son de que así, de que tan bella. Y Emma te lo va a decir por la Biblia, Estel. La reina Vesti se habla de una mujer hermosa, preciosa en todos los sentidos. Pero de Esther se habla de una mujer que solamente le temía a Dios, tenía una gracia y esto la llevó a ella a la posición de reina. Para tú ser la reina del corazón de Cristo, tú solamente tienes que mantenerte humilde y tú vas a ser la princesa de este corazón. Mira, nadie va a ocupar tu lugar en el corazón de Cristo. Uf. Cristo solo anda buscando gente así. Mi alma alaba a Dios y esto aconteció conmigo. Esta muchacha cuando me habla, ay mira, yo voy a una iglesia, yo hubiera ido a pare de sufrir, mi iglesia católica donde yo me crié, me, me doctriné ¿Y qué, y qué todo. ¿Y qué hacían los católicos? Mire, yo le voy caso. a decir una cosa. <risa> <risa> Usted sabe lo que cuando me llevaron a la iglesia católica, recuerdo yo, el enemigo le dice al padre, cuidado si me toca, que tú tienes tu mano sucia. Oh. 
Dios mío. Y volvió el padre a quererme volver a tocar. Y dijo, cuidado si me toca, que tú tienes tu mano sucia. El enemigo se lo dijo. Entonces, cuando el enemigo le, le, le dice esto, recuerdo yo, mi alma alaba a Dios, que el padre echó para atrás, no me pudo ayudar. Y ahí yo me sentí mal porque entendía que ni en mi iglesia, donde yo fui fiel, porque yo desde que te, tenía uso de conocimiento, sí. yo me fui a la iglesia católica. Mi familia, todo católico. Ahora, después que yo me convertí, es que muchos se están inclinando a, al evangelio, ¿eh? uh -huh. pero esa fue mi doctrina, mi, mi, ella, mi, 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 mi compañera de ministerio ha ido a Cotuí, de donde yo soy, ya sabe cómo es allá, so, do, tú entras a una casa de mi familia, eso es cuadro por todos lados, Dios ¿no? mío. es una cosa, mire, terrible, y Dios ha ido rompiendo cadenas de, después que yo me convertí, y yo recuerdo que me llevaron a pares de sufrir, y ahí el enemigo le dijo, cuidado si me toca ladrón, tú te crees que yo no sé que tú le ibas robando a los pobres, Ay, padre. Hermano, Dios mire, mío. cuando eso aconteció, yo recuerdo que esta muchacha me llevó a la iglesia evangélica. Cuando me llevó a la iglesia evangélica, yo vi en ese predicador algo que yo nunca hubiera visto. Wow. Fue algo sobrenatural. Yo recuerdo que este predicador... Y pregunta, ¿quién quiere correr por sanidad? Hermano, yo me estoy muriendo. Yo levanté mi mano. Cuando él me dice, venga, él me puso, o sea, no fue algo de que de muchas cosas, fue un toquecito. Un toquecito. Nomás. No, hombre, eso fue algo así, hermano. Y, y cuando caigo en el piso, hermano, yo sentí que algo quería salir, pero como que se quedó. Wow. Pero sentí algo que yo nunca en mi proceso hubiera sentido, que fue un toque de paz. Cuando yo sentí eso, entonces yo entendí que en esa, en, en esa iglesia había algo que ninguna yo hubiera Uf. visto, hermano, ni en los brujos. Wow. Y lo que más me sorprendió que ese toquecito que trajo a mi vida un poco de paz después de tanta agonía y sufrimiento... No me cobraron un peso. Yo estaba preocupada. Y decía, bueno, esta gente me va a cobrar unos cuartos. Rosy, espérate, espérate. Cada vez que estoy dando los brujos, era una gran cantidad que tenía que llevar. Pero bastante. Cualquier trabajito era 30, 50. Mi mamá iba a hipotecar ya la casa. Dios mío. Yo lo perdí todo. Yo quedé en la ruina. Le estoy hablando que yo cuando tenía, yo comencé a trabajar a los 16 años, siempre fui una persona muy activa y yo recuerdo que ya a los 20 años yo era una persona posicionada mayormente a la brujería que a mí me hicieron, ese daño que me hicieron, vino por sí, por un por una pareja, mm. sí, porque la pareja que yo tenía era una, un hombre mujeriego y yo recuerdo que este hombre eh, eh, sabía tener una y otra estando conmigo y recuerdo yo que en ese va y bien, va y bien, va y bien, este muchacho cayó con esta muchacha y esta muchacha al ver que él no me iba a dejar, entonces yo optó por mi muerte. Uf. Hay mujeres así que cuando entienden ya que el hombre, o sea, está atado a su sí. mujer, que no la va a dejar, ella votan entonces porque está la mujer, lo que es la, el tropiezo para, para que no sea eh, supuestamente feliz. Pero eso es lo que pasa con el hombre mujer y con el hombre cuando no tiene constancia en una relación o está con una sola mujer, lo que le lleva a problema a la mujer de la casa. Wow. Por eso yo le solto a los hombres que están aquí, si Dios te dio tu mujer, si tú tienes una mujer, cuídala, no le sea infiel, porque eso te va a hacer de maldición a ti y a esa persona también. No te crea que vas a ser feliz. Porque si Dios te puso a esa, venga la que venga, ya tu vida no va a ser la misma. Uf. Entonces, esto pasó y esta muchacha además me, me envidiaba mucho. Porque a mi corte de allá era más grande que yo. A mi corte de allá yo estaba en una posición en el mundo que ni mujer es grande, ni mujer es adulta. Wow. ¿Usted entiende? Entonces ya era demasiado. Entonces, esta muchacha decidió arruinarme en todos los sentidos. ¿Y qué más la salud, hermano? Ya cuando a una persona le tocan la salud, no importa dinero, no importa nada. Esto es algo... Y esto fue lo que pasó. Y yo recuerdo que cuando volví otra vez, fue porque la pastora de esa iglesia me llamó. Había un retiro. Y en ese retiro ella me llamó temprano. Mira, ven a un retiro. Yo fui. Y yo recuerdo eh, que cuando estuve ahí, mi madre espiritual... Por primera vez, Teresa Polanco, por primera vez, fue la que me oró así. Sí. Ella me oró al otro día, perdón, no. Ella me oró ese día con el pastor y después ella me oró ahí sola. Y recuerdo yo que cuando ella me está orando y me está orando, se manifestó lo que había. Y ahí ella duró horas. Muchos de los que están van a escuchar ya saben el testimonio, sí. lo han escuchado. Voy a recortarlo para que sigamos en el mundo espiritual. O sea, para que vean cómo entré al mundo espiritual, que me abrió los ojos. Wow. 
Y recuerdo que esta mujer en esta lucha, en esta lucha, en unas de ellas, ella está agotada, el señor y la mandó a hincarse, ella me puso por, por entre sus piernas. Sí. Y hermano, las moscas, todo, yo estaba moradita, era algo muy fuerte. Wow. Ya yo estaba en un estado de muerte en sí. Y recuerdo yo que en eso así, eh, yo sentí que, que algo como que, o sea, yo sentí un silencio que yo nunca lo hubiera sentido. Nunca en una iglesia evangélica yo hubiera sentido ese silencio que transmitía tanta paz. Uf. Pero cuando abro los ojos, pues yo veo que está todo el mundo danzando, está todo el mundo brincando, y ya yo no escucho nada. Ya yo no escucho nada. Y cuando yo me veo, yo me veo en un lugar que el enemigo sí lo conoció. Él sí conoció ese lugar. Cuando él entró a ese lugar, él comenzó a decir, no, está bien, yo te la voy a dejar. Wow, por Déjame un ahí. Él decía, déjame ir porque ya él sabe dónde estaba. Dios lo encerró en ese lugar. Ahí no había puerta, ahí no había nada. Yo no sé ni por dónde entramos, no sé Dios nada. Yo, yo nada más sé que, que cuando Jesús de Nazaret se manifestó a través de esa mujer, porque el rostro de esa mujer le cambió por completo. Wow. El rostro de esa mujer le cambió por completo. Yo nunca hubiera visto una manifestación en una persona como a ese nivel de Dios transfigurarse así con este poder y con esa autoridad y majestad, como lo hizo a través de esta mujer, para la gloria de Dios. Y yo recuerdo que cuando eso pasó, el enemigo nunca hubiera sentido un espanto, una tortura, un miedo tan grande como ese día. Eso fue algo tan, tan espantoso para él, porque yo sentía paz, pero él sentía espanto y terror. Dios mío. Hay gente que quiere poner al enemigo, si él tiene su autoridad cuando usted le abre puerta no le voy a decir, estamos hablando que no, que no se puede minimizar la maquinación del diablo sí. si usted abrió puerta, si usted está en pecado prepárese, que usted va a conocer el poder del enemigo, pero si usted está en santidad, usted está en obediencia, usted está bien delante de Dios, tranquilo quiero hacer una pregunta, abre un paréntesis entonces, en ese momento, no sé qué tiempo duraste, con eso que tú tenías la brujería que te tiraron fue unos cuantos meses, pero cuando ya la cosa estaba grave fue cuando llegué a Dominicana. La depresión estaba sobre ti completamente. Yo estaba muerta. Yo estaba caminando ya porque me estaban haciendo trabajo para que yo durara un poco más de tiempo de vida. Pero ya yo caminaba como una gente muerta. Ya mis amigos no me conocían, me, a mí me cambió todo mi rostro. Estaba todo. delgada. No, yo estaba muriéndome. Yo estaba delgada, todo. Yo me veía una gente muerta. O sea, ya no había manera. Wow. Y yo recuerdo que, que cuando eso aconteció, el Señor se manifestó. En esa manifestación, es, yo vi algo sobrenatural que yo nunca en mi vida hubiera visto. Cristo me apareció, fue como un regalo. ¿Como un regalo? Sí, porque yo no pensaba que Él era así. Y cuando yo en realidad lo vi, entendí que yo no merecía conocer algo así. Y cuando Dios me hizo conocer a Dios de esa manera, yo en realidad quedé impactada. Mi vida quedó de tal manera que yo en realidad dije, esto yo tengo que cuidarlo. Y fue tanto mi agarre en Dios, fue tanto como me, 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 me abracé del Señor que yo entendí que, que era lo que necesitaba. Porque el Señor te hace entender que ya es lo que tú necesitas. O sea, cuando tú estás en Cristo, tú sientes como una soledad, un vacío. Tú te sientes como tan incompleto en esta vida. Uf. Pero una vez que Cristo llega, es como que ya tú sientes que tu vida está completa. Como que ya no falta nada. Si tú estás soltero, no te importa. Si tú estás acompañado, no te importa. Si tienes dinero, no te importa. Si no tienes, no te importa. Como que todo es lo mismo si Cristo está. Wow. Es como, así yo veo mi vida después que Cristo está. Y recuerdo yo que nada, cuando eso aconteció, en mis ojos espirituales fueron abiertos. Entonces ahí fueron abiertos. Quiero hacer varias preguntas acá para entrar al mundo espiritual. Eh, ¿Cuáles fueron los principios que te dieron? O sea, que venimos de una generación pasada que tenía unos principios diferentes. Cómo se oraba, cómo se ayunaba, cómo se buscaba a Dios con locura. Bueno, ¿Cuáles fueron los principios que te dieron en ese entonces? Bueno, yo en realidad no tenía eso como de... O sea, yo me, Dios me libertó hoy. Sí. Al otro día yo amanecí ayunando y no sabía que estaba ayunando. Dios mío. A mí se me fue el hambre. Yo en mi mente no tenía memoria de comida. Yo duré tres días. ¿Tres días? Tres días. Yo agarraba, me levantaba, me sentaba en una mecedora, abría los salmos y hasta que no leía el sal, los salmos del 1 hasta el 50, 150, Dios yo no me paraba mío. de ahí. Yo me sentaba a las 9, 8 de la mañana y todavía eran las 12, 1 de la, de la noche, yo leyendo salmos en voz alta. Wow. En una de esas que yo estaba leyendo los salmos, uno de esos tres días, recuerdo yo que... Yo vi una sombra negra que entró, 
se sentó en una mesa que había y cuando yo veo esa sombra negra que se sienta, se quedó fijamente mirándome. Yo estaba leyendo la Biblia y miraba así como de entreojo. Y como en una, como que levanté la mirada así. Y cuando levanto la mirada, esa sombra negra como que me dio el cuello así, como Ay, de una padre, manera que yo nunca hubiera visto un, un o sea, un, algo moviendo el cuello así como que provocaba tanto terror, pero a mí no me provocaba terror ya. Uf. Yo no sentía miedo. Y yo recuerdo que yo seguí leyendo los salmos y, y vi esa sombra negra que salió. Y yo escuché cuando un vidrio de un carro se explotó. Y cuando yo escuché eso, yo dije, eso es mi imaginación. Al otro día, eh, dijeron, ay, mira, pero parece que hubo un loco que agarró y le tiró una pedra a un carro ahí abajo porque ese carro, el eh, vidrio explotado. Y entonces yo entendí que lo que yo vi no fue una visión, sino que fue la realidad. Ese espíritu que vino a ver cómo, cuál era mi condición después de ser convertida, se enojó tanto de verme en esa dimensión que, que, que hizo ese altercado. Entonces yo hay gente que tienen que entenderlo. Mira, a mí me capacitó el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé decir como una gente que te enseñe, que te explique, que no. Yo desde que me convertí, yo tuve una intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Cuando Cristo a mí me libertó, yo tuve el oído 100% abierto hacia el mundo espiritual. Wow. Venancio, escuché que están regalando Biblia en esto, se puso serio. Claro que sí, una Biblia de estudio. Holman, 1960, poderosa. ¿Y qué tengo que hacer para ganarme una? Oh, dale like, suscribirse, comentar y compartir con toda tu gente. Si ya escuchaste los pasos, suscríbete, dale like, comenta. Y esa Biblia puede ser tuya. Claro, esa es tuya, no dejes que te la quiten. Yo recuerdo que yo tenía a mi madre espiritual, ella me ayudaba a lo que era mantenerme en el Evangelio. Nadie solo aquí puede. Por eso tienes que tener cuidado. Wow. Si tú sientes que solo lo vas a lograr. Mira, nadie solo aquí puede. A la largo a la corta te vas a caer. Tienes que necesitar a alguien. Busca de una ayuda. Si sientes que la persona que está a tu lado como que es una persona que habla mucho, que, que te desenfoca mucho de lo de Dios, ok, aparta la palabra de Dios para que te ponga otra. Sí. Te voy a decir por qué. Porque hay personas que no tienen madurez espiritual. Es que tener cuidado con esto. Yo siempre lo he dicho, aquí no importa la unción que tú portes, sí mismo. aquí no importa el ministerio, el grado que tú lo tengas, aquí no importa los tones y a qué nivel tú lo ejerzas, aquí lo que importa es la madurez espiritual que tú tengas para poder sobrellevar esas armas que el ministerio liberta o que Dios a través del conocimiento que él mismo te dio. Sí. Eh, que él mismo te dio, no que tú lo adquieres, él mismo te dio, tú puedas sostenerla aquí, porque ahí yo hay muchos que libertan multitudes, pero con sus hechos vuelven y la mandan atrás. No, no, ¿De qué eso, sirve por esto? Favor. No, claro, porque yo le estoy hablando del mundo espiritual. Dios te da muchos tones hermosos, te da muchas cosas bellas, ¿no? Esto tú lo tienes que usar para bendecir, pero cuando tú lo usas de bendición en un escenario y tú no sabes mantenerle esa bendición a tu hermano, ¿qué pasa? Uf, Viene el diablo y se la arrebata. Se la, sí. Y eso pasa con muchos ministerios de hoy en día. Que ellos tienen la capacidad de dar una palabra que explota en el mundo espiritual y hace un efecto sobrenatural donde las almas vienen a Cristo llorando. Muchos son libertados, muchas personas reciben sanidad, muchas personas reciben liberación, cuántas cosas. Pero después el mismo ministerio que fue utilizado para grande manifestación es el mismo ministerio que minimiza las maquinaciones de Satanás, abre una puerta, y es el mismo que viene a ser el precursor de que esas armas vuelvan otra vez atrás. ¿De qué sirvió ese uh. ministerio? ¿Sirvió de algo? No sirvió de nada porque el trabajo que se hizo bien acabó mal. Acabó mal. Entonces el ministerio tiene que entender que primero tiene que tener un fundamento espiritual. Hay una enseñanza que la dan los pastores, los líderes, pero hay una enseñanza que se da en la intimidad, que es el Espíritu Santo. Por eso vemos tanta gente seca en este tiempo, tanta uh. gente sin fundamento, tanta gente que ya no tiene en la esencia del Espíritu Santo y usted me va a decir por qué acontece eso porque son personas que no tienen conexión con la fuente wow. tú puedes tener conexión con el ser humano pero el ser humano no tiene fuente que darte no tiene que entregarte tú no puedes sobrevivir de un agua que está en la orilla hay pocitos que a veces se están secando y tú entiendes que de ahí tú vas a, vivir, tú vas a beber todo el tiempo Elías tuvo por un momento en una cueva Ahí él bebió agua por un momento, sí. había una sequía. Hay gente que está bajo una sequía y hay otros que quieren depender de, de algo que ya no tiene nada. Wow. 
Tú tienes que entender que si tu dependencia no está en la fuente, en Jesucristo, pues en algún momento determinado, tu vida se va a ir al piso. Porque tú tienes que entender que si aquí tú no dependes 100% de Cristo, pues en vano tú eres cristiano. Porque en algún momento tú vas a ser avergonzado y de la peor manera. Ay. Entonces, mira, el viejo hombre está viciado. Él siempre busca la manera de cómo tomar posición de lo que antes era de él. Cristo cuando llega, deja al viejo hombre avergonzado, ¿no? Sí. Cristo cuando llega, levanta una estructura nueva para ser un hombre nuevo de nosotros, que va a honrar el nombre de él. Ahora, tú no puedes descuidarte de que ese viejo hombre está muerto. Cristo lo sujeta según tu obediencia. Usted entiende, gente, no, que ya el viejo hombre murió. Y todos los días, cada vez que sale una mala actitud. Dios mío. ¿El viejo hombre o qué pasó? Hmm. Que yo, gente, Dios no más. Cristo, porque fue justo, por una sola vez fue crucificado. Pero nosotros somos tan injustos que todos los días tenemos, ¿Tenemos que, que recibir. Tenemos que matar a ese viejo hombre. Esto es todos los días, lleva tu cruz. Entonces, yo hay gente que lleva la cruz momentáneamente. Hermano, mira, aquí tú te... Tú vas a vivir tu peor momento y no es algo que Cristo quiere. Él no quiere que tú sufras, pero a veces sin sufrimiento no aprendemos. Entonces yo hay gente que quieren aprender el mundo espiritual, pero si Cristo no te somete a yugo fuerte, ¿cómo Él te va a enseñar la unción que tú portas? Uf. Para tú quebrantar ese yugo. Y para tú conocer lo que tú eres, tú tienes que estar obligado. Es que todo depende del mundo espiritual. Del mundo espiritual. Es que aquí el cristiano depende de ahí. Entonces todo lo que no se ve está ahí. Todo lo que tú entiendes que no se puede hacer manifiesto está ahí manifiesto. El tema es que tú lo tienes que, que traerlo. Lo sobrenatural tú lo tienes que hacer vivo aquí en lo natural. Y se va a hacer vivo cuando tú entiendas que tu fe tiene que estar viva también. ¿Y cómo tu fe va a estar viva cuando tú entiendas de que la fe que tú tienes te la dio Dios? Y el que no tiene conexión con Dios, pues no tiene fe para alcanzar la voluntad de Dios. Siguiente pregunta, Rosy. Eh, la oración para ti. ¿Qué es la oración para ti? La oración para mí es la vida del creyente. Uf. Un creyente sin oración es un creyente que no tiene nada que buscar. Repítelo de nuevo. Un creyente que no tiene oración es un creyente que no tiene nada que buscar. La oración es un diálogo de Dios y tú. Y se supone que para tú poder dialogar, tú tienes que dar tiempo, mucho tiempo. Tienes que entregarte por completo. Esto no es algo de media. A Dios no le hable de media ni de medida. A Dios háblale de completo, de tú por entero. De, 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 de algo como, como que Dios se sienta satisfecho. Porque hay gente que en este tiempo están dejando a Dios hasta con sueño. Dios mío. Dios está en este tiempo como cuando estaba en la barca durmiendo. Y está una tormenta, una gran tempestad, y Cristo ni deseo de despertarse tenía. A lo que lo despertó fue el clamor de angustia que tuvieron esos discípulos. Porque ellos hay gente que ven a Cristo durmiendo y ellos no quieren despertarlo, siguen con su tormenta, siguen con su Dios guerra. Mío. Ellos solo. Entonces Cristo sigue también tranquilo. Y, y, porque ustedes no quieren entender que esto es la oración. ¿Por qué Dios permitió esto con estos discípulos? Sí. Porque él entendía que si no era bajo esa tormenta, bajo esa guerra, donde ellos pudieran ver esa sola que iban a negar la barca, aunque vieran a Cristo ahí adentro, entonces ellos no, ent entonces ellos no iban a entender que, había, que, que, que tenía que haber algo sobrenatural que impactara a Dios en lo sobrenatural. La tormenta no despertó a Cristo y lo estaba mojando. Hermano, que te caiga un chiste de agua que tú Pero es la enseñanza que Cristo enseñanza. Quiso, dejar, eh, quiso dejar. Si tú te pones a observar esta tormenta, la sola estaban anegando esa barca y Cristo estaba tranquilo. tranquilo. Usted entiende, estaba durmiendo porque Cristo entendía que él tenía el control. Y hay gente que tienen que entender que el control de lo que no se ve como de lo que se ve lo tiene él. Que esto es solamente una enseñanza, un aprendizaje, hasta que tú no aprendas que esta cátedra tú vas a tener que comértela por completo, porque hay gente que no quiere meterse a la biblioteca a leer el mundo espiritual, hay gente que son perezosos para leer y para abrir la boca peor, porque leen aprende pero no quieren exponer, uh. usted entiende, entonces qué hicieron ellos? Ellos aprendieron que, que, que tendría que ser como un niño para que la alabanza se perfeccione y que esto era lo que iba a abrir el mundo espiritual, que esto es lo que mueve a Dios, que esto es lo que hace que Dios se manifieste, ¿no verdad? Sí. Ellos aprendieron eso, pero tenían que accionar. Hay gente que tiene la enseñanza, pero no la accionan en el momento del proceso. Wow. Entonces los discípulos, al verse en esta gran guerra, sálvanos maestro, sálvanos. 
Sálvanos, que perecemos sea Señor. Mira, yo sé que tú estás aquí, porque hay gente que sabe que Él está ahí. Wow. Pero con todo y eso se mantienen con su orgullo en su corazón, con su soberbia. Porque hay gente que en medio del proceso, hermano, tienen un orgullo que ni porque la barca se vaya a hundir, ellos despiertan a Jesús. ¿Por qué yo estoy hablando desde el principio de la humildad? Ajá. Porque es que una gente que no entienda que no dependa de otro va a abrir su boca para pedir ayuda. Uh. Y así hay mucha gente que se entiende que no, mire hermano, y no tanto de Dios. Usted tiene que entender algo, que a veces hay gente que son menos que usted, Ay. que necesitan. Y, y Rosy, lo, lo orgulloso van para el cielo. El altivo Dios lo mira de lejos, dice la Biblia. O sea que es imposible. Cuando una mirada está de lejos es porque ni siquiera la quiere ver. Imagínate en su casa. ¿Usted se cree que Dios va a querer un altivo en su casa cuando él ni en la tierra lo quiere de, de, de cerca? Vámonos de aquí, Dios mío. Entonces, usted tiene, usted tiene que entender el misterio de esto. Hay gente aquí en la tierra que son menos que usted, que quizás no tenga la posición económica, espiritual que usted tiene, pero tiene algo que usted no tiene. Uh. Le voy a decir por qué, porque todo ¿Por qué? el que existe en esta tierra es porque tiene un depósito de Dios que otros no tienen. Uf. Por eso yo no minimizo a nadie aquí. Aquí quien menos te cree, lo puede sorprender, hermano. Alaba. Hay gente en el secreto que nadie lo conoce, pero tienen lo que ya usted perdió. Siguiente pregunta. ¿Han llegado un menosprecio a tu vida? No, desde que me convertí. Dios mío. Usted sabe... ¿Usted quiere entender algo? Sí. Si hablamos de menosprecio y de rechazo, vamos a dar una prédica hasta mañana aquí. Ya tú sabes. Le digo por qué. Porque cuando yo me convertí, en realidad, yo digo que era permitido todo eso, porque en verdad yo era muy orgullosa. La posición económica que yo tenía en el mundo fue algo que levantó una dependencia de mí misma tan fuerte que yo entendía que no necesitaba de nadie. Y el menosprecio es una tipología para quebrantar el orgullo. Wow. Usted tiene que entender que si el menosprecio ha llegado a su vida es porque hay un orgullo en usted que tiene que morir. No se entiende así, pero quien lo vivió y lo superó ya entiende la, la, la positiva no, del, sí. pro, de, del proceso Porque yo hay gente que dice Pero cómo va a ser que, que, que el menosprecio Dios lo permite Hermano mire si a ti te está doliendo el menosprecio que te están haciendo Es porque en ti hay carne que hay que triturar Uf. Usted entiende Porque el menosprecio no Usted ve gente que se convierte y lo tratan Mira hermano como un rey que usted dice wow, no, príncipe. Son Saúles Se convierte hoy, Vienen al reinado No saben lo que es proceso no saben lo que es guerra, no saben lo que es persecución, no saben lo que era y todo el mundo lo aplaude, todo el mundo lo ama, son lo Saúl. Quiere. Usted entiende, gente que son amadas desde que se convierten, pero hay otros como David, que son menospreciados, hermano, mira, desde antes de ser ungido. Desde antes. Usted entiende, gente que no sabían el propósito que tenía Dios con ellos, y ya en la casa estaban siendo perseguidos, nadie lo quería, en la sociedad eran lo peor. Usted entiende, eran gente que, que decían, de ti no se va a sacar nada, manito. En eh, eh, los coros, arranque mi hermano. <risa> usted, usted entiende que usted sobra aquí. Menosprecio por todos lados. El papá, mire, fulano sí, pero tú no. Tú no entiendes que de ti tú no se vas a sacar nada. Tú eres la escoria, tú eres la basura, tú eres lo peor que yo pude tener. Wow. Usted entiende, y cuando Cristo viene, que lo liberta, lo lava con su sangre. Ah, pues tú te crees que eso se va a quedar así. Cristo va a permitir el mismo menosprecio aquí, pero para matar el menosprecio que te hicieron en el mundo. Uf. Y usted va a decir, ¿cómo así menosprecio contra menosprecio? Hay un menosprecio que te hicieron en el mundo para dañar tu corazón. Y hay un menosprecio que Dios permite aquí para que tú conozcas la gloria de Dios. Wow. Usted entiende, porque el menosprecio que te hicieron en el mundo fue el menosprecio que, que, que puso tu, tu mentalidad en un nivel donde tú decías, nadie me va a humillar. Nadie me va a hacer daño. El menosprecio levanta en ti una coraza donde tú entiendes que eres suficiente. El menosprecio te lleva a aislarte y a hacer entender que tú no necesitas de nadie por el miedo al menosprecio. El menosprecio es un arma letal de doble filo. Te destruye a ti, pero también te lleva a destruir al que está a tu lado. Tienes que tener cuidado si está pasando por el menosprecio aquí en el pueblo de Dios, porque... Dios permite el menosprecio no para que tú hieras aquel que te está menospreciando, sino para que tú ames a aquel que te está menospreciando. Uf. El menosprecio puede llevar a descubrir en ti cosas que tú no conocías de ti. El menosprecio te lleva a desatar frutos espirituales que tú no sabías que tenías dentro. Uf. Usted sabe que la iglesia de Cristo está careciendo por frutos espirituales. Sí. Ahora mismo ten, el hermano tiene una espada y yo tengo un gile. El hermano uh -huh. tiene u, 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 una navaja y yo tengo una bomba molotov. 
Pues, así que estamos. El hermano, ya usted sabe, tiene el bate y yo tengo el espada. Y, va, y vamos al problema. Tú me tiras, ven que yo también te voy a dar. No. Cristo no quiere que sea así. Si tu hermano arremetió en contra tuya, dale lo que él no tiene. Si te tiró con una bomba para destruirte por completo, edifícalo con el amor. Uf. Si te tiró, aleluya, para atormentarte y angustiarte, tírale con paz y con mansedumbre. Y si es posible guardar silencio para no provocar el daño en él que en ti se está provocando, hazlo y enfócate en la palabra, aunque tu corazón esté muriéndose por dentro. Dios mío. Prefiero que se muera en la mano de Cristo y que él le vuelva a dar vida a que se muera en público y quede avergonzado. Uf. Aquí el que abrió su boca perdió. Yo siempre lo he dicho, esta guerra la gana el que guarda silencio. Y usted me va a decir, ¿por qué sierva? Porque ya yo lo viví. Nunca un proceso que usted no vive y lo apruebe, usted va a decir que es verdad. Wow. Yo tuve un levantamiento por dos años, día tras día, y me mandaban los videos todo. Y el Señor me decía, ¿tú quieres saber lo que es tener fruto? Aguanta presión. Aguanta presión. Así me dijo el Señor. Y yo le dije al Señor, Señor, pero me duele. Wow. Tú eres buena tierra, dalo a demostrar ahora, vamos a ver qué va a salir de tu tierra. Si de tu tierra va a salir cizaña o si va a salir trigo. Uf. La semilla está sembrada, hay que ver cuál de las dos va a germinar. Y yo le dije al Señor, yo no quiero ser cizaña, yo quiero ser trigo. Pues da evidencia de lo que tú eres en público. Wow. Tú tienes la oportunidad de destruirlo todo o de edificarte más. De dañar tu testimonio en público o de sacar de ti una mujer que nadie conocía que se va a conocer. De ti está, mi hermano, construir o destruir. Y recuerdo yo que en esos levantamientos día tras día, día tras día, yo guardaba silencio, pero me zambullía más con Dios. Te metía con Dios. Yo me metía más con Dios. Yo me metía cada vez que me mandaban un video. Emma, lo último que ya no me manden video. No quiero saber nada. A veces el saber mucho te causa molestia. No quieras saber. <risa> Esto yo lo aprendí en mi proceso. Ya no quiero saber. No me enseñen para qué. Déjenme tranquila. Deje el diablo que hable lo que tenga que hablar. Que ya yo estoy cansada. Sí, porque llega un momento que ya tú te cansas y ya tú lo que quieres es meditar en la presencia. Meditar. Eso me ayudó, hermano, a dejar que el diablo hablara mientras que yo enmudecía. ¿Qué hice en el proceso? Aprender el poder de la prudencia. El poder de la prudencia. Esto es un tema que algún día lo daré en otro lugar o hasta acá donde sea. La prudencia tiene un poder sobrenatural. Cuando una persona aprende el poder de la prudencia, aprende a conocer el poder de Dios manifiesto cuando tú dejas que Él sea el que hable. Wow. Hay gente que necesita entender y comprender que ha llegado el tiempo de callar para que Dios hable. Hay gente que tiene armamentos letales en el mundo espiritual para destruir a su prójimo. Ahora sí me voy lejos. Bueno, esto está serio. Ahora sí. esto, por favor. Ahora sí me metí Dale. en un lío. Hay gente que conoce el poder de la oración. Un cristiano puede ser peor que un brujo con el corazón dañado. Y usted me va a decir, ¿cómo así Dios sierva? Mío. Una vez que Satanás logró dañarle el corazón a un cristiano, no se crea usted que en la intimidad el cristiano va a bendecir. En el cristiano, eh, el cristiano en la intimidad va a comenzar a maldecir a su prójimo, va a comenzar a ayunar para que su prójimo caiga, wow. va a comenzar a hacer propósito silicio para que su hermano no se levante, va a comenzar a hablar en bocas de gente que saben que son tóxicas, sí. cosa de ese prójimo que tanto odian para que se le cierren puertas, para que esa persona no crezca, le va a querer cortar la sal en el mundo espiritual primero y luego lo materializa en el mundo secular. Téngase mucho cuidado con quién usted se mete. Aquí no es bueno meterse con todo el mundo. Usted no conoce. Satanás conoce el poder de Dios. Sí. Recuérdese que él era un querubín protector. En las piedras del fuego se paseaba a él. Fue creado por Dios y él conoce lo que es Dios. Usted y yo estamos aprendiendo, pero ya él está graduado en esta temática. No, no, repítelo, por favor. Usted entiende, usted y yo estamos aprendiendo, pero Satanás está graduado en esto. Él tiene su título de quién es Dios. Cuando usted pensó caminar, él ya caminó hace rato. Usted entiende, él fue destituido también y ya él aprendió lo que era el mal. O sea, él no lleva gabela por todos lados. Por donde quiera que usted se quiera poner, nosotros nunca le vamos a llegar al diablo. Por eso que el Dios lo dice, déjeme esta guerra a mí, porque yo sé controlar lo que yo creo. Wow. Usted y yo nunca hicimos nada por el enemigo. Ahora, su papá, el que lo creó, sabe cómo controlarlo y sabe cómo sujetar 
su poder y su fuerza. Por eso yo siempre he dicho, hermano, deje al enemigo tranquilo, a gloria a Dios, métase con Dios. Cuando digo métase con Dios, es que comience a buscar a Dios más fuerte. Al enemigo, lo que usted le tiene que cerrar la puerta y ya. Deje ese pleito tranquilo, que Dios lo pelee por usted. Cuando usted... A mí me gusta siempre hablar por la Biblia, porque la Biblia como que me da a mí como la base que yo necesito para que el pueblo me, me entienda sí. lo que hablo. Mira que acontece aquí, que cuando Cristo estaba ahí con, con Pedro, en una ocasión Cristo reprendió a Satanás, no fue a Pedro. Le dijo, apártate de mí porque me eres tropiezo. Cuando él le dijo, líbrate, Señor, de que esto te pase a ti. Cuando el Señor le estaba hablando a Pedro de que ya él tenía sí. que partir, que iba a... Y le estaba revelando ya lo por venir. Satanás por un momento aprovechó las emociones de Pedro, porque Pedro estaba acostumbrado a un Cristo en la carne, no a un Cristo espiritual. Uf. Entonces él tenía miedo de, de que esa cobertura de fama, de gloria, de multitudes se le fuera quitada. Pedro pensó en él, tente mucho cuidado. Que esa fama y esa gloria a veces que Cristo te da, te puede llevar a pensar en ti. Ay. Y ellos hay gente, hermano, mira, que están cayendo como plumas del mundo espiritual, aunque tú lo veas caminando Dios aquí mío. en esta tierra. <risa> ay, ay, ay. Hay mucha gente, hermano, mira, que están ellas, ya, ya tú sabes, eh, 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 gateando aquí, y tú lo ves como unos por tontones, Inflado. en fuerte altares, en fuerte quien en el mundo espiritual. Hace rato que a ti te cortaron la sala. Lo que pasa es que en público muestran una cara que en el mundo espiritual ya se desconoce. Porque Pedro, por un momento, las emociones de él fueron utilizadas por Satanás. Sí. Y no te estoy hablando que Pedro no venía de Dios. Él venía de Dios. Y te voy a decir algo. Esto no aconteció lejos de Cristo. Esto fue con Cristo a su lado. Para esas personas que se quieren creer que ellos son perfectos, tente mucho cuidado con tu perfección que tú quieres tener y hacerte entender que todo el mundo es inmundo, más tú no. Ay. Sí, porque yo hay gente que entienden de que todos son inmundos, pero ellos son los... Son muy santos ellos. No, no, no santo, hermano, porque la santidad es demasiado amplia. No santos, son personas que se creen que no pueden ser tocados por ellos. ¿Usted entiende? Porque entienden que su grado espiritual es demasiado grande. Muy elevado. Que no pueden, no hay manera de que esa persona ni siquiera, usted entiende, se le pegue, Emma ni lo mire. Entonces usted tiene que entender que usted tiene que tener cuidado con esas emociones que usted tiene de grandeza. Usted entiende porque esas emociones pueden llevar a que el diablo entre en usted sin usted darse cuenta. Pedro no había uno más grande que él en su momento porque él caminaba con Cristo tu fe y tu fe y no como nosotros que estamos gateando un día estamos un día no estamos Así él estaba en su mejor momento caminando con la gloria en esta tierra hermano eso no era de que que di que di que como uno que, 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 que con un día está ya tú sabes y otro día está uno explotado él estaba todos los días 100 100 Cristo ayunaba por él Cristo oraba por él Cristo lo hacía todo Cristo le dio poder y autoridad sin él pedírselo toma mi hijo que yo te lo voy a regalar Así estaba Pedro. Y con todo y eso, Satanás aprovechó un instante de su sentimiento para entrar. Así. ¿Y qué pasó? Cristo no se halló hablando con Pedro después, se halló hablando con Satanás cara a cara. Cara a cara. Entiéndalo claro. Pastores, líderes que le gustan tener protocolo. No, porque este ministerio Dios lo levantó. Y este hay que ponerlo aquí. Aquí hay que ponerte atrás. Que cuando viene a ver, tú estás teniendo a Satanás adelante sin darte cuenta. ¡Ay! Mire, yo siempre lo he dicho, hermano, mire, no tenga protocolo con nada. Al que Dios tiene grande, trátelo igual. Al que Dios tiene chiquito, trátelo igual. Trate a todos sus miembros igual. Claro. Porque yo también pastores que tienen esta mala costumbre. Esto viene fuerte, mi gente, agárrese, por favor. No, hay pastores que tienen esta mala costumbre. Que porque ven a uno que portan una unción que el que está atrás no la porta... Quieren darle la posición al que porta la unción, mientras que el que porta la unción tiene que estar atrás. Y usted me va a decir, pero ¿por qué? Si el hombre del momento, si, no, si, si tiene eso. la unción, tiene que estar atrás. Porque mientras más unción porta, más fácil es el diablo usarlo. Tiene que estar atrás en la prensa, en el proceso. Cuando tú pones una gente atrás con tu insunción, con tu y su milagro, con tu y la gloria que dice portar ahí adelante, mientras más atrás está, menos posibilidades hay de que sea usado de Satanás. Uf. Mientras que el, el que está atrás, el que no tiene mucho, ponlo adelante tranquilo. Que de ese si tú no puedes tener miedo. <risa> Ay, ese no tiene, aleluya, de, de, de que tú descuidaste, porque él no tiene nada. No tiene nada. Y él siempre va a buscar la manera de tener, pero el que tiene ya sabe que tiene. De ese tú te tienes que, 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 que de tener tus ojos abiertos. Porque Satanás no anda buscando al que no tiene nada. Satanás anda buscando al que tiene. 
Uf. Usted, el que no tiene nada, póngalo en el altar tranquilo. Gócese con su alabanza, que sea fría, pero gócese. Gócese con los mensajes, aunque no lo ponga a temblar y a brincar, gócese. Al que tiene la unción, déjelo atrás y déle un mensaje, pero truiturado. Que esté bajo proceso. Cuando le abran una puerta, ábrale, dígale el sí a ese pastor. Porque hay mucha gente que ve la unción, pero no piden permiso a ver cómo está esa unción no, en espérate, la iglesia. Espérate, espérate. Que hay gente que no pide permiso. Pero hay gente que la unción lo ha puesto ya Coco como pastor. <risa> Dios mío. Usted no sabe que yo hay. <risa> ay, Rodríguez. <risa> Usted sabe que yo hay. Evangelistas que ya son pastores. Pastores. Sí. Por el, el cargo de ellos es evangelista. Pero no tienen ese, esa mentalidad, es tu mentalidad. Ay, Satanás ya le ha puesto una mentalidad que ellos son dependientes de sí mismos. Que ya ellos no necesitan de, de que, pastores. Que los pastores, que ellos mismos no, son. No, ¿para qué si tienen una gloria tan poderosa? Ellos mejor tienen que pastorear al pastor. Dios mío. Usted no ve cómo hay pastores sufriendo. Con eso que ni el diezmo ya se lo quieren dar. Dios mío. Hermano, y tan coronado de gloria. Tú lo ves que le dan ofrenda de 5 de 10. Y tú ves, mira, que al alfolí no llevan ni 500. Vámonos de aquí, Dios mío. <risa> ¿Usted entiende? Entonces, ¿de qué sirve eso? No me hable gloria con miseria. Usted hábleme a mí de gloria con humildad. Tengo 5 mil, pero hay una necesidad en la casa del pastor. Hay una necesidad en esa casa de ese líder que cuando yo no era nadie, yo era una basura, él fue que se fajó conmigo y me ayudó a ser hombre. Gente con unción que no tienen agradecimiento en su corazón. Wow. Gente, mire, que tienen el corazón endurecido, que después que se ven con un chin de gloria, después que se ven con un chin de manifestación, con una agendita, aleluya, tú lo ves ya que se quieren creer más, más, más que cualquier. Hermano, mire, mejor déjeme a mí con la puerta que Dios me quiera hablar. Ojalá y sean 15 por mes. Pero si Dios me va a salvar con esa 15 por mes, déjeme me tranquilo hermano porque de qué sirve una agenda llena y usted no está sometido a su pastor usted no está sometido a líder usted no está sometido a nadie usted haciéndole daño a, a todo el mundo en su iglesia soltemos eso y ya porque es que, es que no se puede así la unción es, es algo que bendice pero te maldice si tú no tienes fruto wow. los frutos espirituales ya murieron en el pueblo de Dios hay que revivir la iglesia otra vez la iglesia Esta tiene que volver pasado. otra vez a revivir y usted me va a decir porque están viendo demasiada unción y poco fruto Dios wow. necesita fruto en el pueblo de Dios eh, para que el pueblo comprenda cuál es la voluntad de Dios. No me esté hablando a mí de mucho movimiento cuando el diablo y su demonio están sentados en la iglesia. Wow. Háblame de un movimiento que el diablo y los demonios sean los primeros que tengan que recoger. Mi alma alaba a Dios. Que respeta al diablo una, un árbol que haya sido sembrado en buena tierra. Que él mismo haya visto su crecimiento. ¿eh? Porque al diablo hay que darle evidencia de quién tú eres. No le hable al enemigo de unción cuando el enemigo sabe que esa unción ha sido basada de caída, de caída, de caída y de caída. Hay gente que tienen lo que tienen y ha sido basado a la carne, que se han remontado en unciones de otra gente para hacer lo que son hoy. Y han tenido que tumbar mucho que eran reales, que eran verdaderos, para hacer lo que son hoy, que hoy son falsos, hipócritas, mentirosos, que se han valido hasta de sus mismos pastores, lo han usado para ser quienes son hoy. Y hoy tienen a los pastores como la peor escoria. Y wow. eso es mentira. Donde quiera que tú vayas, no vas a tener respaldo, porque tus frutos darán evidencia de quién eres tú a la largo de la cosa, y aunque tú te veas grande aquí en esta tierra, prepárate que en el mundo espiritual Satanás te la tiene preparada te va a dar lo tuyo a la largo de la corta Dios mío Claro que sí, porque los frutos. Unción sin fruto. No es unción. Es simplemente símbolo que retoña, molesta los oídos. Hasta el diablo le da sueño. Le quítame esa gente de ahí. Dios mío. Habla el diablo de gente de guerra, de gente de evidencia, de gente que porten identidad. El enemigo es de guerra. La gente se cree que el enemigo no es guerrero. Sí, él es un ser guerrero. Háblale a él de guerra, de, pero de esa guerra que cuando tú digas un gloria a Dios, que él entienda que tú no estás solo en ese gloria a Dios, que hay una esencia dentro tuya que fue puesta en el principio, que permaneció en el proceso. Hay gente que Dios le pone la esencia, hermano, pero en el proceso el diablo lo vacía. Entonces tú tienes que entender que esa esencia que fue portada en el principio Tiene que permanecer en ti Quiero hacer una pregunta que, que eh, Vinimos fuerte mi gente, agárrese fuerte, aquí no hay miedo No La mujer del fuego y del corre, corre Rosy, ¿tú crees que los dones en estos tiempos se están manipulando mucho? Los dones están manipulados en su totalidad Te digo por qué, porque hay muchas personas que ya han conocido la mentalidad del ser humano Y ya están jugando con la mentalidad humana. Mira qué acontece aquí. 
Los dones que Dios ha entregado, muchos a Satanás le ha abierto los ojos y le ha puesto a entender el valor que tiene el don. Tú sabes que un don, cuando tú no tienes la inocencia y tú entiendes de que ese don fue entregado para bendecir y no para que tú seas bendecido, escúchenme claro, porque yo voy a hablar de verdad. No, en verdad, hermano, mire, por eso las entrevistas, hermano, Dios me lo dijo, te van a invitar al programa, pero prepárate que la palabra que va a poner va a ser como piedra, va a dar duro. Mira, hermano, una cosa es que el don bendiga a la persona y otra cosa es que tú seas bendecido a través del don. Dios cuando pone un don en una persona es para satisfacer la necesidad de aquel que está en necesidad espiritual. ¿No es verdad? Sí. Tú recibiste una capacitación, tú recibiste eh, eh, una, una, un, un, una, una preparación para cierto público. Porque hay gente que quiere estar en toa. Usted está preparado para un público. ¿Usted entiende? Usted, Cristo, está preparado para un público, yo sí. estoy preparada para un público. Amén. No me ponga a mí con gente, un ejemplo, vamos a ponerlo así, con gente drogadita donde yo nunca fui drogadita. Un ejemplo. No, me pong, no te pongas a ti con gente endemoniada donde tú nunca conociste un demonio. Es y tú, aleluya, tuviste nunca una manifestación de demonio. Porque yo hay gente que dio la liberta y nunca tiene manifestaciones, pero Dios lo liberta. Sí. Pero hay otros que sí Dios le da el don de liberación, conocen lo que es estar atado y saben lo que es una persona estar atado. Porque de lo que tú no vives, tú nunca vas a dar. Uh. ¿Usted entiende? Entonces, aquí hay que estar el dilema. Hay gente que está muy, pero muy agotada por el proceso. Te ven a ti fortalecido. Te buscan porque ven en ti a una persona que puede ayudarlo. Y tú como conoces cómo manipular el don, como tú conoces ya cómo utilizar el don a tu beneficio y sacar el beneficio de esa persona también, entonces tú vas a buscar la estrategia de dormir a esa persona con el don, porque hay muchos que saben dormir a la gente y después tirarle el gancho, pan. Dios mío. Después que le tiran el gancho, entonces esa persona, pan, suelta lo que le pidieron porque ya están hipnotizados. Wow. Hay una hipnosis espiritual. Hipnosis espiritual. Que hay muchos evangelistas y profetas que lo están haciendo a mucha gente inocente. Wow. Que no conocen esto. Tienes que tener cuidado a quien tú llamas para que te ore. Tienes que tener cuidado a quien tú buscas para que te haga liberación. Penancio, escuché que están regalando Biblia en esto, se puso serio. Claro que sí, una Biblia de estudio. Holman, 1960, poderosa. ¿Y qué tengo que hacer para ganarme una? Oh, dale like, suscribirse, comentar y compartir con toda tu gente. Si ya escuchaste los pasos, suscríbete, dale like, comenta. Y esa Biblia puede ser tuya. Claro, esa es tuya, no dejes que te la quiten. Tienes que tener cuidado a quien tú te inclinas para que te dé una palabra de Dios. Porque hay personas que saben hipnotizar aquí. Y usted va a decir, pero tú me estás hablando de mago. ¿Tú, tú me está... ¿Qué es lo que tú me estás hablando? ¿De qué cristiano que tú me estás hablando? Yo te estoy hablando a ti de cristiano, que así como Pedro en un momento determinado abrieron brecha y la siguen teniendo abierta. Dice la Biblia que los hijos de Dios no me digan qué pan. Dice que, el, que, el, que, que la gente de Dios busca lo de Dios. Sí. Se supone que Dios tiene a cargo todo lo que tú necesitas, ¿no es verdad? Todos estamos pasando por el proceso. Hay gente que estamos llamados a tiempo completo, hay gente que están llamados a trabajar. Mayormente hasta los que están trabajando están en su búsqueda. ¿Usted entiende por qué es más fácil buscarse con el ministerio que tú te a dar 8 horas, 12 horas en un trabajo? Uf. Es más fácil tú abrir una plataforma y tú buscaste tu dos pesos, tranquilo. Alaba. ¿Tú entiendes? Y no te estoy hablando de que tú monetices tu, tu, tu contenido, porque si Dios te puso la gracia, monetiza. Lo dale para allá. Se está hablando de la pedidera. De que una gente te busque por... Ahora deja que Dios lo toque. Alá. Si Dios lo tocó y te quiere mandar hasta mil dólares, ya eso quedó de él y Dios. Pero que tú no quedes encerrado en esa jaula. Uf. De que Satanás no te acuse. Eh, un ejemplo. Dios me ha dado eh, eh, una gracia por Facebook. Un ejemplo. Sí. Eh, yo tú, yo no soy de... Nada más subo video así de, de cinco minutos, de seis minutos así como que no puedo tanto porque uno se desgasta. ¿Usted entiende? Y yo trato de hacer... Da la palabra específica, precisa... Y hay mucha gente que me tira y me habla. Y yo como sé que no tengo para toda esa gente, pues lloro por todo. Y ya, usted entiende, porque se entiende que si usted no tiene, la, no te entre sacando a la gente. Sí. Porque ellos hay otros que conocen que de Estados Unidos hay dólares, que de España hay euro, que de Italia, usted sabe, hay moneda buena. Vamos a tirar, vamos a para acá. Y comienzan a hablar en lengua y comienzan, ven a lo que esto y que lo otro. Y comienzan ahí. Si tú no lo vas a hacer con todo, suelta eso. Uf. Ora mejor, ¿tú entiendes? <risa> está bien, porque está bien de que tú, hay gente que son cargosas. 
Hay sí. gente en verdad que, que, que te cargan tu, tu teléfono, que tú en verdad dices, wow, pero qué es. Tú entiendes, pero hay gente en verdad que tú tienes que orarle a Dios para que tú entiendas. Hay gente que son directas. Mi selva, mire, Dios trató conmigo, un ejemplo, y me, y me tocó para que yo ofrendar a esto, un ejemplo. Sí. ¿Te estás segura de que fue Dios? Sí, fue Dios. Pero yo a esa gente no le oro. ¿Usted entiende? Porque como fue Dios que lo tocó, usted no tiene que buscar nada de mí. ¿A nada? ¿Usted entiende? ¿Quién? Para que después vengan a decir que, que, que yo por una ofrenda le oré. Mentira. Si usted me va a ofrendar, no voy a orar por usted. Ahora, si usted me viene, haga una oración por mí, yo la hago. Y si después de la oración usted me dice, yo le voy, yo le quiero dar una ofrenda, salió de usted, pero no porque usted quiera primero ver, comprarme mi don, porque ahí está el problema, que yo hay mucha gente del público que quieren comprarte tu don, y es un problema, también Satanás va a entrar. Sí. Porque si tú estás consciente de que yo quiero hacer su compra para tenerte a ti ahí como su profeta muerto, porque hay muchos profetas que ya están muertos. Dios mío. Porque, porque ellos, ellos, ellos hay gente en el público que le ponen sueldo a los profetas. Sí, te has cuidado. Son, eh, son gente. Porque mira, lo que los profetas de ahora no quieren entender es que ellos hay gente que vienen de ser visitantes de brujos. Uf, dale ahí. Y esa gente viene con ese problema aquí. Y como saben que Dios revela, ellos quieren tener al hombre de Dios como un brujo. Como que fuera divino. Como si fuera un adivino, pero que ellos vienen con eso del mundo. Y esa área no la han matado. Tú sabes las mujeres que son cristianas que se metían un brujo para hacerle brujería al marido. Y para saber qué mujer tenía el marido. Y tú te crees que esas mujeres que vienen con ese mismo marido aquí al evangelio Ay. no tienen eso abierto. Sino que por el temor a Dios no manda un brujo, pero le dan lo que sea un profeta. Eso sí es verdad. Para que el profeta hable. ¿Usted entiende? Entonces, Dime, ¿qué, ¿qué te dice Dios? No, no, yo quiero que usted me dé una palabra de parte de Dios, lo que dice. Entonces, hermano, esto no es por manipulación. No sea un profeta muerto, porque esa gente va a seguir buscando a otro profeta, va a seguir matando con su cuarto. Ellos van así. Sí, no, mira, lo más grande es cuando tú estés en, en, en túnel. Por eso es que hay que tener, tener proceso, para tú saber a qué ofrenda decirle que no, a qué ofrenda decirle que sí. Porque mira, hay ofrenditas que son jugosas, hay ofrendas que vienen de 3 mil dólares, que es un lío. Ay, mi madre. ¿Entiende? Usted sabe lo que son casi 200 mil pesos en tu mano. Así, gente loca, gente total, hermano, que yo no sé cómo esa gente hace eso, pero ok. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Y si ellos quieren seguir en eso, hágalo. Pero bendiga por amor, no porque usted quiera buscar una palabra que Dios no ha puesto en el corazón de ese profeta, porque usted lo va a obligar a ese profeta vender su don, porque usted no sabe el hambre que está pasando ese profeta, cuánto hijo tenga, la deuda que tenga, y cuando usted viene con un asunto así, usted hermano, mire, está propinco a hacerlo pecar, aunque él no quiera, porque a veces la misericordia de Dios apela a esos sí. profetas, porque hermano, cuando el diablo usa a una de esas gente que vienen con todo eso cuarto, y ese, mira que no tiene ni la leche para darle a ese muchacho, el hermano se mete en tentación fácil, dice, espérate Jehová, yo te voy a pedir perdón, que mañana vuelve y me arrepienta, otra vez, pero hermano, que es un lío, Ay, gloria. es un lío, entonces yo miro las dos verdientes. Miro la verdiente de la persona que está en necesidad y miro la verdiente del profeta. Por eso yo no acuso a ninguno. Yo simplemente digo, sean sabios. El don con sabiduría llega a ser bendecido de ambas partes. Wow. Usted entiende, usted hermano necesita una palabra. Usted quiere que Dios la ponga en la boca de ese profeta. Busque al profeta, pero no para eso. Sea amigo del profeta. Establezca una amistad con el profeta. Que usted no sabe si esa lealtad suya hacia ese profeta lo va a llevar a poner la palabra que usted necesitaba en ese profeta. Dios usa a quien quiera. Una burra usó para hablarle a Balán. A Balán. Eso fue algo, mira, que a mí me trató en el cerebro. Y yo, wow, señor, pero tú eres demasiado. Si la piedra van a tener Dios que poner a hablar para que hablen, Dios lo va a hacer. O sea, que para Dios no es imposible. No te enfoques en un profeta. Enfócate en Dios, que es el dueño de los profetas. Mi, mi gente... El tiempo es corto en cabina. Vamos a tener que amarrar a esta mujer para pa una segunda parte. Porque el tiempo no dio. Eh, Guerrero, creo que me dé un consejito a esta generación que nos está mirando ahora. Quizá Ministerio Joven, que venga uno fluyendo en las redes sociales, pero no sabe quizá cómo uno lo hace para mantenerse quizá en el fuego. O sea, que poca gente ahora mismo está en el fuego. La gente lo que está en manipulación, en cuentos, en chistes, y han pagado fuego en el altar. Un consejo para esta generación. Yo para esta generación, en verdad, yo lo que le incito es que hagan como Ana. Ana fue una mujer que entendió que del cana no iba a lograr nada. Las dos mujeres con el mismo hombre. Una sí, otra no. Una podía tener hijo, la otra no. Y yo te voy a decir algo. 
Esta generación necesita depender más de Dios que de los hombres. Y necesita avivar el fuego del don que hay en ellos de por sí. Si tú te sientes frío, si tú te sientes apagado, si pecaste, yo no te voy a condenar en esta hora. Todos somos pecadores. Y estamos luchando por esta hermosa salvación. Yo te voy a decir que te arrepientas, recapacites, vayas al altar, reconcíliate con el Espíritu Santo y vuelvas a tu primer amor. Wow. ¿Qué fue lo que se perdió? Yo entiendo que para este tiempo el primer amor está perdido ya. Uf. Ya el primer amor se extinguió. Y para que ese primer amor vuelva, hermano, mire, hay que sufrir mucho. Eso es tu volver a tu principio. Recuérdate todo lo que tú viviste para estar a donde tú estás ahora. ¿Tú vas a querer retornar atrás para volver? No. No, ¿verdad? Y al miedo es que muchos le están corriendo. Vence tu miedo. Vuelve al primer amor. Enfrenta lo que tú tengas que enfrentar. Debarátate a ti mismo en el altar. Destruye ese vaso que ya está dañado. Y ponte en la rueda del alfarero para que él edifique la estructura que él quiere de ti para este tiempo. Él la quiere llenar de su gloria. Hay un cántaro que eres tú. Y él tiene un depósito bello para ti. Pero ese depósito Dios lo quiere hacer en el altar. No tú estar brincando y saltando de aquí para allá como un payaso que ni el diablo ya se quiere reír contigo. Porque ya lo tienes cansado. Sino como un siervo de Dios. Donde, cuando, donde tú representes a Cristo. Somos embajadores del reino de Dios. No somos juguetes del enemigo. Dios quiere gente con carácter. Gente que cuando hablen, impacten, algo pase. Y yo solamente quiero que tú aprendas a que sin el Espíritu Santo, por más que tú quieras, no vas a lograr nada. Dios mío, mi gente, comparta esto, dele me gusta, sobrenatural, todo lo que la profeta de fuego contó aquí en este lugar. Profeta, así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprenda en Cristo Amén. Jesús. Te quedamos puertas abiertas y todas las bendiciones del cielo sean sobre ti. Mi gente linda, asegura a esta mujer ahora para una segunda parte porque el tiempo no dio y usted lo sabe. Se quedó corta, Amén. pero sé que iba a haber una segunda parte que la vamos a tener aquí de nuevo. Amén. Ven, así que se despierta tu hermano Cristo Fraquino. Rosy Marte. Y esto se puso serio.